ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి నాకు రిస్క్ ఉండదు అంటే జనరల్ గా మా పూరలు కూర్చున్నప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడుకుంటాం అంటే అరే ఆంటీలకు అయితే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు రాళ్ళు మస్తు ఉంటారు రా అది ఇది అని చెప్తారు ఏం మాట్లాడుతున్నావు హే గాయ్ సా వెల్కమ్ టు గోపాల్ షో సో గాయ్ సా ఈ రోజు మనతో ప్రాంక్ చేయడానికి తేజాన్ని వచ్చిండు సో ఆల్మోస్ట్ మేము అందరికి తెలుసు అనుకుంటా సో అన్న ఎవరి మీద ప్రాంక్ కాల్ చేద్దాం ఏమని చేద్దాం అన్న అంటే నాకు తెలిసిన టిక్టాక్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె ఉంది తను ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఇద్దరు పిల్లలు ఓకే సో ఆమెకు మ్యారేజ్ అయిందని చాలా మందికి తెలియదు ఓకే సో ఆమెకు ప్రపోజల్ ప్రాంక్ చేద్దాం ఏమంటో చూద్దాం ఆంటీల ఫీలింగ్ ఏదో కూడా తెలుస్తుంది కదా అంటే వాళ్ళు చెప్తారా లేకపోతే ఆంటీల ఎవరు ఆంటీల ఎవరు జనరల్ గా అంటే సో జస్ట్ ప్రాంక్ కాల్ చేసేసి చూద్దాం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నా సో చూద్దాం అన్న నువ్వే చూసుకోవాలని ఏమన్నా ఉంటే ముందే ఆంటీ అంటున్నావు వాళ్ళు ఆయన వచ్చి దంచిన అనుకున్నా నువ్వు ఏం కాదు నేను చూసుకుంటా ఓకే అన్న వండబెట్టి వాళ్ళు తిన్న తర్వాత కడుకునేప్పటికీ తెల్లారిపోతుంది ఇంకే చూసిదేముంది చేసిదేముంది ఇద్దరు పిల్లలకి మీ సార్ కి చేయడానికి ఇంత అలసిపోతున్నారా మీరు మరే అలా రెండు రోజులు దగ్గర పెడితే తెలుస్తుంది భరించడం ఎలా ఉంటది అన్నది మరి బయటికి వెళ్తే మీరు మాతోనే ఉండాలి బయటికి వేరు బయటికి వేరు అని ఫోన్ చేసి సావద్దబ్బి మరి పిలిపిస్తారు ఇప్పుడు ఇంట్లో వస్తే ఉంటే చిరాక్ దొబ్బుతుందా మరి అంతే అబ్బా లేనప్పుడు లేరనుకుంటాం ఉండాలనుకుంటే కష్టం అనుకుంటాం అన్ని మాయా ఉంటాయి ఏంటి మేడం స్పెషల్ ఈ రోజు ఈ రోజు మనం ప్రసాదం పులిహోర ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం స్పెషల్ ఆ చికెన్ అది సాంబార్ టెంప్ చేయకండి మేడం మీరు లేనివన్నీ పేర్లు చెప్పి ముందే ఆకలితో విల విలా ఆడిపోతున్నాం వచ్చేది మీకు ఇద్దరు పిల్లలు కదా మేడం ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు కాదు ఒక్కడే ఇద్దరు కాదు ఒక్కడే పేరేంటి బాబుది ఆకాష్ మై గాడ్ మ్యారేజ్ అయిన చాలా మందికి తెలియదు కదా ఆడు కలిపే పులివారికి ఈ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అవును టిక్టాక్ లో తెగ అప్పుడప్పుడు నేను చిన్నపిల్ల నేను తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నాను నేను తెలుసా నీకు అదే నేను యాక్చువల్లీ వీడియోలు చూసి కూడా ఫస్ట్ టైం నేను చెప్పాను కదా మీరు చెప్పేంత వరకు నాకు తెలియదు మీ బాబుకి చూపించేంత వరకు సో ఎనీవేస్ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను మేడం ఫీల్ కావద్దు చెప్పు నేను నా మనసులో ఉన్నది ఇన్నర్ ఫీలింగ్ చెప్తా పైన పైన చెప్పడం అలాంటిది కాదు వద్దు బాబాయ్ పాయింట్ ఓకేనా చెప్పు టెన్షన్ పెట్టి చంపకో టెన్షన్ ఏం లేదు కానీ నేనే టెన్షన్ అవుతున్నా నేను ఏమైతుంది అని చెప్పి చెప్తే బంగు ఏదవుతుంది ఐ లవ్ యూ మేడం ఐ లవ్ యూ మేడం ఓలా మోలా మీకు నాకు చెప్పినాడా ఆంటీలు కాదు నాయన అమ్మాయిలు చెప్పాలి ఇప్పుడు అమ్మాయిలకు ప్రపోజ్ చేస్తే ఇట్లా పెద్ద తలనొప్పి పెళ్లి చేసుకో మా అన్నని పిలుస్తా మా అయ్యని పిలుస్తా అంటారు ఆంటీలు అయితే ఇక తెలిసే కదా ఏంటి అంటే అన్ని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాయ్ ఫ్రెండ్ కాయ చెప్పేట అయిపోనా అంటే అర్థం చేసుకుంటారు కదా ఏం అర్థం చేసుకుంటారు పిల్లలు కదా అది ఇది అని చెప్పి ఏంట్రా రెచ్చిపోతున్నా ఎక్కడో గుర్తుంది కానీ వర్కౌట్ అవద్దా ఎందుకు ఎవరికి నాకా మీక నన్ను ఎందుకు చెప్తామా ఏంటి మనం డప్పేసి మరీ చెప్తామా ఏంటి మేము లవ్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి వద్దులే లేనిపోయిన అసలు పుట్టించి గాళ్ళ దేవం పెట్టి దేవుడ దేవుడ అన్నట్టు ఉంటది ఇప్పుడు మేడం ప్లీజ్ మేడం నేను ఇంతవరకు ఎవరు ప్రపోజ్ చేయాలి ఎవరు ప్రపోజ్ చేసిన ఈజీగా అక్సెప్ట్ చేస్తారు కానీ నేను మీకే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అర్థం చేసుకోండి అప్పా తేజ నీ పెళ్లికి తీన్ బార్ డాన్స్ చేయాలనుకుంటే నన్ను పెళ్లిగా కూర్చోబడ్డా విని తేజ బాగోదు ఏం కాదు మేడం చెప్పండి మీరు ఏదో ఒకటి ఎస్ఆర్ నో చెప్పండి మీరు అంతే నా మనసులో మాట అయిపోయినా మీ మనసులో మాట అయిపోండి నా మనసులో మాట అయితే అటువంటి ఏమి లేదు చాయిస్ ఏమి లేదు
నేను ఎక్కడో హైదరాబాద్ లో ఉంటా మీరు ఎక్కడో భీమవరం లో ఉంటారు అది గుడ్డు ప్రేమ అనమాట అయితే గుడ్డు ప్రేమ కాదు కరెక్ట్ ప్రేమనే కావాలనుకుంటే కలుసుకోవచ్చు సముద్రాలు దాటి ప్రేమికులు కలుసుకుంటారు మేడం మనం ఇంత ఆరు వందల కిలోమీటర్లు ఆరు గంటలు కార్ లో మూడు గంటలు చెప్పడాలు చేయడానికి బాగా ఉంటది అబ్బా రేపొద్దు చూడ్డాకే చండాలంగా ఉంటది ఎగురుకుంటా రమ్మంటే ట్రై చేస్తా అది కూడా మీకోసం నా కోసమా ఎగురుకుంటా రా ఎందుకంటే నీతో సెల్ఫీ దిగలేని ఎప్పటి నుంచో ఉంది నాకు కోరిక సెల్ఫీకి అయితే ఓకే ప్రేమించాలి ఆశ దోసలేంటే మీరు నమ్మట వద్దంటారు కానీ సెల్ఫీ కావాలా మీకు మరి సెల్ఫీ వద్దా తేజాడ ఆన్సర్ తో సెల్ఫీ అంటే అబ్బా ఒక రేంజ్ లో ఉంటది మేడం ఐ లవ్ యూ మేడం నేను జోక్ మీరు ఆ వీడియో అమ్మాయిలు కాదు రాజు ప్రపోజ్ చేసేది ఆంటీలు కాదు ప్రపోజ్ చేసేది అమ్మాయిలు ప్రపోజ్ చేసాం కో నీకైనా వర్కౌట్ అవుతుంది నాకు అమ్మాయిలు అవసరం లేదు నాకు అమ్మాయిలు అంటే చెడ్డ చిరాక పెద్ద ఫ్రాడ్ బిడ్డలు అవి అన్ని అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు అంతలాగా ఎందుకు ఫ్రాడ్ అంటున్నావు ఏదో పెద్ద గట్టి తేలు ఉంటది ఎవరు వేస్తు ఉంటది బట్టి గారు అడ్డు ఎవరు వేస్తు ఉంటది బట్టి గారు అడ్డు ఎవరు తగలదు మీరు చెప్పండి మేడం అమ్మాయిలు కూడా పక్కన పెట్టండి మరి ఇంకెందుకు అమ్మాయిలు అమ్మాయి నేను అమ్మాయినే కదా నేనేనని చెప్పి ఏంటి ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి నాకు రిస్క్ ఉండదు ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి నాకు రిస్క్ ఉండదు అంటే జనరల్ గా మా పూరలు కూర్చున్నప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడుకుంటాం అంటే అరే ఆంటీలకు అయితే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు రాళ్ళు మస్తు ఉంటారు అది ఇది అని చెప్తారు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను సీరియస్లీ చెప్తున్నా మేడం జోక్ కాదు కామెడీ కాదు ఎస్ సార్ నువ్వు చెప్పండి ప్లీజ్ మేడం నిజంగా చెప్తున్నా మేడం నిన్న మొన్న మీ స్టేటస్ కూడా పెట్టినా నేను ఎవరు ఎవరు అమ్మాయి అంటే అప్ కమింగ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని కూడా చెప్పిన అందరికి సరే పోనీషన్ కోసం ఐ లవ్ యూ చెప్పండి మేడం పోన్ ఐ లవ్ యూ టూ అనే చెప్పండి చెప్పను చెప్పడాలా ఇటువంటి లేవు పోన్ ఒక వద్దు వద్దు ఇంకా మింగయ్ వద్దు ఇంకా మింగయ్ వద్దు ఇంకా మింగయ్ పోన్ ఒక హగ్ అని ఇస్తారా పోని లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ హగ్గిచ్చుకున్నా ప్రేమించుకోడాలు ఉండవు సరే కదా దాంతో తృప్తి పడతా అబ్బా ఏంటంటే దొరకలేని ప్రేమ దొరికినట్టు ఉంది నీకు ఏం చేస్తాం కరువు కాలం కొట్టుకుంటా అంటే చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు బట్ కాకపోతే మనకు అనుకున్న అమ్మాయితో మనం కొంచెం రిలేషన్ అట్లా ఉంటే ఆ కిక్కే వేరు పోని హగ్గిస్తారా వచ్చాక అటు సైడ్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు నేను ఫోన్ చేస్తా హలో అసలు కలవడానికి నీ ఫోటో దిగడానికే నాకు కార్ లో వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా హగ్గు అంట ఏం లేదు కార్ లో ఫోటో దిగేసి ఒక హగ్గి ఇచ్చేయండి చాలు ఇంకేం వద్దు నచ్చితే అప్పుడు చూద్దాం ముద్దులు గిట ఐ లవ్ యూ మేడం కానీ కరువు కాలం ఏంటంటే కంగారు పడి పెళ్లి చేసుకోవడం అది నాకు అంటే మీరు కరువు కాలం పెళ్లి చేసుకున్నారా ఏదొకటి మేడం ఐ లవ్ యూ మేడం మేడం ఐ లవ్ యూ మేడం వర్కౌట్ అవ్వదు కానీ చేసా ఇంకో మాట చెప్పాన్ ఫైనల్ గా నా ఈగో సాటిస్ఫైడ్ అవ్వడానికి ఒక ముద్దన పెట్టాడు మేడం చలో అయ్యా ఎంత మెదుకులేరని మేసాల సంపూలు అంటున్నాను ఒక్క ముద్దు మేడం ప్లీజ్ ఇంత బతిమ్ నడిపించుకుంటున్నారు ముద్దు పెడితే ఏం చేసుకుంటా ఎక్కడ ఇచ్చుకుంటా చెప్పుకోండి అది ఏం చేసుకుంటా చెప్పు పెడతా ఊహించుకుంటా కలర్లు అట్లా తేలిపోతుంది దాని మొదలు పక్క మన ఇంట్లో ఉన్న పక్కింటి అమ్మాయిని కూడా ట్రాప్ చేసి ముద్దు ఎట్టించుకున్నా ఏదో డ్రీమ్ లో కన్నా వెళ్ళి అదన్న గుర్తొస్తుంది నేను ఆంటీ ఏమవుతుంది పిల్లలు మొగుడుతుండదని ఏం చూసుకుంటా లాక్డౌన్ లో లాక్డౌన్ కారణంగా ఇలాగా ఫోన్ చేసి లైవ్ లో పెడతాం నేర్పించు నేర్పించు నేర్చుకున్నావా ఏమి అదంతా ఏం కాదు మేడం మీ క్వశ్చన్ చెప్పనా ఏంటి యాక్చువల్లీ నేను ఒక ప్రాంక్ అని మా ఫ్రెండ్ 
డేర్ బై గోపాల్ అని ప్రాంక్స్ కాల్స్ చేపిస్తుంటాడు అనమాట ప్రపోజల్ ప్రాంక్స్ అందరు అమ్మాయిలకి చేస్తే ఏమో ఉంటది భయ్య ఆంటీకి చేద్దాం నాకు తెలిసిన మేడం ఉన్నది అని ప్రాంక్ కాల్ పదే పదే ఆంటీ అని గుర్తు చేయకండి ఆ మీద నాకు ఉమ్మేసుకోవడం పెట్టింది పక్కన ఉన్నాడు అంటే ఎంత అమ్మాయి అనుకుంటే ఆంటీ ఏం అమ్మాయి అయిపోదు కదా అండి అబ్బా అలా అన్ని సార్లు అనకండి అమ్మా అద్దరు చూసుకున్నప్పుడు చిన్నపిల్లలాగా మీరేమో ఆంటీ అని అంటే ఎక్కడో గుర్తు చేస్తుంది గుండెల్లో గుణపాలు ఎట్టి సరే అక్క ఓకే రైట్ ఇదేనా బాగా ఉంది నేను కూడా అక్కని పిలవాల ఓకే దానికి ఏం లేదు ఇంకో ముద్దు పెడితే కక్రుస్తుంది అక్కడ ఎక్కడో ఆనందపడతాం కాదు చిన్ని గారు ఇది ఒక ప్రాంక్ కాల్ మరి ఈ కాల్ నేను యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేపించుకోవచ్చా చేసుకో పండా చేసుకో అంతేనా అంతే ఓకే బాయ్ మేడం ఓకే బాయ్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఓకే ఓకే సో గాయస్ చూసారు కదా తేజాన్న ఆంటీకి కాల్ చేసేసి ప్రపోజల్ చేశాడు సో అన్న అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతుంటాడు అంట ఆంటీతో సో జస్ట్ ఫర్ ఫన్ తప్పుగా అయితే వారు అనుకోకండి సో మాట్లాడదాం ఇంకోటి అంత నమ్మకం నా మీద అంత రెక్స్పెక్ట్ కాబట్టి తిట్టకుండా సాఫ్ట్గా మాట్లాడినారు వేరే వేరే వాళ్ళు అయితే పట్టి దంచేస్తుండే సో చూసారు కదా ఇది మాత్రం స్క్రిప్టెడ్ అస్సలుకే కాదు సీరియస్లీ నేను కూడా మస్తు టెన్షన్ పడ్డా ఏమంటుందో ఏమంటుందో మంచి పేరు ఉంది ఆమె దగ్గర ప్రాంక్ అని చెప్పడానికి కాల్ చేస్తే కూడా లేపుతుంది లేని ఆ టెన్షన్ ఒకటి లోపల ఉండే అమ్మ అయిపోయింది రా అనుకున్నా నేను సాఫ్ట్గా చాలా బాగా మాట్లాడింది అండి సో తప్పు అయితే అనుకోకండి ప్లీజ్ ఇది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చేశాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసే గంట కొడ్డ మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ మధ్య గుళ్ళో కూడా అందరు మానేసినట్టు రా పక్కన గుళ్ళో గంటున్నట్టు ఉంటుంది గట్టిగా మీ స్టైల్లో కొట్టండి ఇంకా కొత్త కొత్తగా కొత్త కొత్త టాలెంటెడ్స్ తోటి మన గోపాల్ బాయ్ ఇంత ముందు డేర్ చేసిండు ప్రాంకులు చేసిండు ఎన్నో దెబ్బలు తిన్నాడు ఎన్నో అవస్థలు పడ్డాడు సో ఇది ఒకటి కొత్త ట్రై చేసిండు సో చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా స్పెషల్గా నేను చూసి నేను వస్తాను ఫోన్ చేసిన అంత బాగా నచ్చింది ప్రోగ్రామ్ సో అందరు సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్